is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter density. Uh, I mean to say it's your chapter name is gravitation and your session name is density and relative density. So, now we are going to discuss about density and relative density. Ke mein discuss karne ja rahe. Actually, this one is the last session of the theory of our uh, gravitation chapter. After this session, we have to discuss the question answers. So, in this session, we have the main two topics hai, density and relative density. We can discuss kar lete because related numericals are a So, the thing is, what density is? The density of a substance is defined as mass per unit volume. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज रो इज इक्वल टू m अपॉन v क्लियर दैट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम अब बात आती है जो डेंसिटी है उसकी SI यूनिट क्या है द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब दैट इज केजी पर मीटर क्यूब अब बता दिए केजी पर मीटर क्यू कैसे हुआ ऑब्वियसली डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम मास की यूनिट होती है किलोग्राम वॉल्यूम की होती है मीटर क्यू दैट्स व्हाई जो डेंसिटी है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यू जो डेंसिटी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्यों क्योंकि डेंसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती सिंपली स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज इन व्हिच ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स व्हाइल वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज in which magnitude along with direction both matters. Clear? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ magnitude matter करता है वो scalar quantity होती है और जहाँ पे magnitude और direction दोनों matter करते हैं वो vector quantity होती है तो हमारा जो density है वो कैसी quantity है? Scalar quantity है क्योंकि यहाँ पे कोई direction matter नहीं करती And the density of a substance under specific conditions always remains the same. किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर जो सब्सटेंस है उसकी जो डेंसिटी है वो हमेशा सेम रहती है स्पेसिफिक कंडीशंस स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर दैट इज यदि टेंपरेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस स्पेसिफिक हैं नॉर्मल कंडीशंस हैं तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो डेंसिटी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी हेंस द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी और इसीलिए जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है इट कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी जो डेंसिटी होती है उसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट रहती है द लाइटनेस एंड हेवीनेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग वर्ड डेंसिटी और किसी भी सब्सटेंस की जो लाइटनेस है जो हैवीनेस है कोई भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की उसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग वर्ड डेंसिटी इज दैट क्लियर टू यू दैट लाइटनेस एंड द हैवीनेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग वर्ड डेंसिटी समझ आया दैट डेंसिटी कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस and the lightness and heaviness of different substances can be described by using word density actually objects having density less than that of liquid float on the liquid koi bhi object jiski jo density hai wo liquid se kam hai to wo kya karega wo liquid pe float karega object having greater density than the liquid sink in the liquid yadi jo objects jinki jo density hai wo liquid ki density se zyada hai तो वो ऑब्जेक्ट्स लिक्विड पे सिंक करेंगे एंड द डेंसिटी डिक्रीज इट विद इंक्रीज इन टेंपरेचर जो डेंसिटी है वो टेंपरेचर में इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाती है तो समझ में आया दैट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कम है वो फ्लोट करेंगे दैट इज आपने देखा है जो वाटर है क्लियर वाटर एक लिक्विड है उस पे यदि हम कोई भी आ, पेपर का पीस डाल देते हैं तो वो वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्यों क्योंकि पेपर के पीस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है क्लियर सेकंड है ऑब्जेक्ट हैविंग ग्रेटर डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड सिंक इन द लिक्विड कोई भी स्टोन होता है जिसकी डेंसिटी वाटर से ग्रेटर है जब हम स्टोन को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा दैट विल सिंक इन द वाटर वो वाटर में सिंक हो जाएगा किसकी वजह से हुआ क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ग्रेटर है जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी से तो समझ पाए यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड है तो वो लिक्विड पे फ्लोट करेगा यदि ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड है तो वो लिक्विड पे 
सिंक करेगा और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देर इज अमेरिकल फॉर यू A sealed can of mass 700 gram has a volume of 500 cm per cube. Will this can sink in water? क्या ये जो can है ये water में sink करेगी? Actually, m is equals to हमें given है 700 gram, v is equals to given है हमें 500 cm cube. Density of can that is rho is equals to m upon v हो गया. That is rho is equals to हो गया 700 upon 500. ये cross कट जाएंगे तो रो इज इक्वल टू बचेगा हमारा 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सिंस द डेंसिटी ऑफ केन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब जो केन है उसकी डेंसिटी आई है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली जो केन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है सो द केन विल सिंक इन द वाटर इसीलिए जो केन है वो वाटर में सिंक हो जाएगी ना कि फ्लोट करेगी क्लियर There is a note for you that the object having density equal to that of water will float on the liquid in such a way that it is totally submerged in liquid. No part of it remains above the surface of the liquid. कोई भी object जिसकी density liquid की density के बराबर है, तो वो water में float करेगा और water में वो float ऐसे करेगा कि totally submerged हो जाएगा. Totally submerged हो जाएगा that is वो water में float तो कर रहा है लेकिन उसका कोई भी remaining part आपको water के या liquid के surface के ऊपर नहीं दिखेगा clear that the object having density equal to that of liquid will float on the liquid in such a way that it is totally submerged in liquid that is no part of it remains above the surface of the liquid अब बात आती है relative density की the relative density of a substance is the ratio of its density of that of water जो relative density होती है किसी भी substance की वो उसकी density का ratio होता है और जो water है उसकी density का ratio that is किसी भी substance के लिए relative density निकालनी है तो उस substance की खुद की density और water की density के बीच में हम ratio find out कर लेते हैं जो भी ratio आता है वही हमारा relative density के बराबर होता है that is Relative density of a substance is equal to density of substance upon density of water. Or we can say relative density of substance is equal to mass of substance upon volume of substance into volume of water upon mass of water. Clear? इसके बाद आता है that the relative density of a substance expresses the heaviness of the substance in comparison to the water. सिंपली जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सबस्टेंस की वो क्या एक्सप्रेस करती है वो उस सबस्टेंस की हैवीनेस को एक्सप्रेस करती है इन कंपैरिजन टू द वाटर वाटर के कंपैरिजन में किसी भी सबस्टेंस की हैवीनेस को जो एक्सप्रेस करती है वो क्या करती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस क्लियर दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस एक्सप्रेसेस द हैवीनेस ऑफ द सबस्टेंस इन कंपैरिजन टू द वाटर व्हाई आई सेइंग दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8.7. We mean that iron is 8.7 times as heavy as an equal volume of water. यदि हम ये कहते हैं कि iron की relative density 8.7 है, तो हमारा मतलब ये होता है कि iron जो है वो 8.7 times heavy है in comparison to an equal volume of the water. Clear? Next thing is that obviously we have to solve some numericals to understand the fact of density and relative density much better. So here is the numerical that a solid of mass 600 gram has volume 450 cm per cube. Clear? एक कोई solid है जिसका mass 600 gram है, उसकी जो volume है 450 cm cube है. Then what is the density of the solid? आपको बताना है जो solid है उसकी density क्या होगी? What will be the mass of the water displaced by the solid? क्या mass होगा water का जो ये solid displaced करेगा? Find the relative density of the solid. जो वाटर जो सॉलिड है उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी एंड विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा वाटर में आपको ये बताना है क्लियर दैट अब इन चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कैसे करते हैं सी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मास हमें गिवन है 600 वॉल्यूम गिवन है 450 इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब Next, the solid will displace water equal to its own volume, which is 450 cm3. 
जो सॉलिड है वो डिस्प्लेस करेगा वाटर को दैट इज इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम जो उसकी खुद ही वॉल्यूम के इक्वल होगा विच इज 450 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 450 सेंटीमीटर क्यूब सो इट विल डिस्प्लेस 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इसीलिए जो सॉलिड है वो 450 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस करेगा ऑल्सो रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू हो गया रो इन टू बी वन इंटू फोर फिफ्टी दैट इज फोर फिफ्टी ग्राम जो मास है वाटर का वो डिस्प्लेस हो जाएगा दैट इज दे ऑफ हो द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज फोर फिफ्टी ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्लियर सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारी कितना है वन पॉइंट थ्री थ्री वाटर की डेंसिटी वन है दैट मीन इज इक्वल टू द वन पॉइंट थ्री थ्री तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी सॉलिड की वन पॉइंट थ्री थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन था द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज वन पॉइंट थ्री थ्री राइट ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर दैट इज वन जो सॉलिड है उसके रिलेटिव डेंसिटी वन पॉइंट थ्री थ्री है जबकि जो वाटर है उसकी रिलेटिव डेंसिटी वन होती है ज्यादा कौन सी है ऑब्वियसली सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर देयरफोर सॉलिड इज हैवियर देन द वाटर इसीलिए जो सॉलिड है वो वाटर से हैवियर होगा एंड हैंस इट विल सिंक इन द वाटर ये वाटर में सिंक करेगा क्योंकि जिस सबस्टेंस की डेंसिटी हायर होती है वो वाटर में सिंक करता है बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टूडेज क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैलकुलेट इट्स रिलेटिव डेंसिटी आयरन की डेंसिटी 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है आपको क्या करना है आपको उसकी रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करना है विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर ये फ्लोट करेगा या वाटर में सिंक करेगा गिव रीजन फॉर योर आंसर आपको रीजन बताने हैं क्लियर सो बाय द वे योर टाइम्स स्टार्ट नाउ वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स अप सो हैव योर आंसर दिस इन योर माइंड लेट्स चेक आउट एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी इज इक्व टू होता है डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्लियर आयरन की डेंसिटी हो गई 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यू वाटर की डेंसिटी क्या हो गई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यू देन इट विल बी इज इक्व टू रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी 7.9 के बराबर एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सो इट विल सिंक टू द बॉटम क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी है आयरन ऑब्जेक्ट की वो ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से इसीलिए जो आयरन uh, ऑब्जेक्ट है वो वाटर तक सिंक हो जाएगा क्यों क्योंकि आयरन जो है वो वाटर से 7.9 पॉइंट नाइन टाइम्स हैवी है देर वाई आयरन विल सिंक इन टू द बॉटम ऑफ द वाटर सो वॉट डिड वी लर्न टूडे आज हमने क्या स्टडी किया आज हमने स्टडी किया डेंसिटी क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमने डिस्कस किया इनके फॉर्मूलेस क्या हैं इनके न्यूमेरिकल्स क्या हैं और किस बेसिस पे कोई भी बॉडी सिंक करती है या फ्लोट करती है सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आर एक्सरसाइज टिल देन गुड लक